প্রকৃতি সৌন্দর্য মণ্ডিত কোন সার্থক চিত্রশিল্পী নিখুত চিত্রশিল্পের সাথে তুলনা করা যায় সবুজ শ্যামল আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বদ্বীপ সদৃশ্য এ দেশে রয়েছে বিচিত্র ভূভাগ সমুদ্র সানিত বিস্তীর্ণ উপকূল ও পাহাড়ি এলাকা এছাড়া রয়েছে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন যা দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে দর্শক আজ আমাদের উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি পর্যটন শিল্প নিয়ে আর আপনাদের সাথে আছি আমি মানসুর পৃথিবীকে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজ বলছি বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সময় এসেছে পরস্পরের কাছে পরস্পরকে মেলে ধরার নিজের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ভ্রমণ পিপাসু বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের এখনই সময় দর্শক আমাদের দেশের পর্যটন শিল্প নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন এখন আপনাদের জন্য চলুন উপভোগ করি বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ অপরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশে অবারিত সুযোগ রয়েছে পৃথিবী যে কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করার মতো সকল পর্যটন আকর্ষণীয় উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান পর্যটনের অপার সম্ভাবনা দেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশে পর্যটনের যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলো বিদেশি পর্যটক এবং দেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট আমাদের হিসাব মোতাবেক বাংলাদেশে দুই কোটিরও বেশি অভ্যন্তরীণ পর্যটক রয়েছে এবং দুই সালে আমরা দেখেছি যে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার বিদেশি পর্যটক রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে এক হাজারও বেশি ট্যুরিস্ট সাইট রয়েছে যেটা আমরা ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যানে আইডেন্টিফাই করেছি অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের এই সোনার বাংলাকে বিশ্ব দরবারে একটি পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পর্যটন আইন দু হাজার মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিটিবি গঠন করেছে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বিশ্ব দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ট্যুরিজম কিন্তু খুবই ন্যাচারাল ট্যুর বেসড ট্যুরিজম আমাদের বীচ আমাদের সুন্দরবন হ্যাঁ এগুলিতে কিন্তু এখন কিন্তু ওই জিনিসটা ইভেন আমরা ট্যুরিজম বোর্ড ওটা নিয়েও কাজ করে যে ট্যুরিজমের কিন্তু আসলে অনেক পার্সপেকটিভ আছে যেমন আর্কোলজি বেসড এরপরে আরও আছে যে রিলিজিয়াস ট্যুরিজম তো প্রচুর সম্ভাবনা আছে তো ওই ন্যাচারাল জায়গাগুলি যেগুলি আমরা সবাই চিনি ওগুলি ছাড়াও কিন্তু আজকাল এই যে ছোটো ছোটো কমিউনিটি কমিউনিটিগুলি কিন্তু এগুলি এখনও আনএক্সপ্লোর সেগুলিতে গিয়ে থাকা এবং রিভার ট্যুরিজম আপনারা সবাই জানেন এখন কিন্তু ব্যাক ওয়াটার ট্যুরিজম যেটাকে বলে সেটা কিন্তু বেশ পপুলার হয়ে গেছে এখন আমরা ইয়েতে যাই কিন্তু সাথে সাথে এই জিনিসটাও চ্যালেঞ্জটা রাখা যে যখনই আমরা ট্যুরিজম প্রমোট করব সেটা যেন আসলে গ্রিন ট্যুরিজম হয় সেটা এবং অলরেডি আমাদের মাস্টার প্ল্যানে কিন্তু বোধ হয় হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ান আইডেন্টিফাইড স্পটস তো তার মধ্যে থেকে হয়তো বা ফিফটি স্পটসের উপরে ডিটেইল প্ল্যানিং হবে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে মার্কেটিং করে তো সেইগুলির উপরে কাজ করলে পরে বোঝা যাবে যে আদার স্পটসগুলি কিভাবে মানে কতখানি পোটেন্সিয়ালিটি আছে বাংলাদেশের সৌন্দর্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী মুগ্ধ হয়েছেন আমাদের রয়েছে সুবিশাল সমুদ্র সৈকত পাহাড় জলপ্রপাত প্রত্নতত্ত্বের প্রাচুর্য ঐতিহাসিক নিদর্শন সহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত স্থান যা পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য সমৃদ্ধ ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণ সমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে যা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছে পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হিসেবে আমি মোটামুটি বেশ কয়েকটা জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রীমঙ্গল হবিগঞ্জ এবং কক্সবাজার তো আমার কাছে মনে হলো পরিবহন ব্যবস্থাটা কক্সবাজার চট্টগ্রামে ঠিক আছে কিন্তু বাট শ্রীমঙ্গল আর হবিগঞ্জ এই সমস্ত এলাকায় অনেক ট্যুরিস্ট স্পট আছে কিন্তু এখানে আসে আপনার পরিবহন ব্যবস্থাটা অত উন্নত না আর তাছাড়া থাকা বা খাওয়ার জায়গাগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ সাধারণের নাগালের বাহিরে বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্প একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পাশাপাশি এই শিল্পটি তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যতার কারণে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে দর্শক আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মোহাম্মদ জাভের আমাদের দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে তার সাথে কথা বলবো আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত প্রথমে জানতে চাই শিল্প হিসাবে পর্যটন সম্ভাবনা এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর করণীয় কি এবং আপনারা কিভাবে কাজ করছেন দু সালে যখন কোভিড আঘাত করে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্পের জন্য প্রণোদনা ঘোষণা করেন তখন পর্যটন শিল্প এই প্রণোদনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সংকট দেখা দেয় যে পর্যটন শিল্প আসলে কি শুধু কি ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইডরাই পর্যটন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করি জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ইউএনডাব্লিউটিও এবং আমাদের দেশে যারা পর্যটন নিয়ে কাজ করেন যেসব সংগঠনগুলো রয়েছে তাদের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আমরা বসি এবং আমরা বারোটি উপখাত নির্ধারণ করি পর্যটনের জন্য এই বারোটি উপখাতের অধীনে প্রায় এক শতাধিক কর্মকাণ্ড পর্যটন শিল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা পাঠাই আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শিল্পনীতি দু হাজার বাইশ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে এর মধ্যে পর্যটন শিল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বারোটি উপখাত এবং এর অধীনে অনেকগুলো কর্মকাণ্ড অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পের মধ্যে পর্যটনের অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় এবং সেবা শিল্পের তালিকায় চৌত্রিশটি সেবা শিল্পের তালিকায় পর্যটনের অবস্থান হচ্ছে দশম তো আমরা মনে করি যে জাতীয় শিল্প নীতি দু চূড়ান্ত হলে পর্যটন একটা বৃহৎ শিল্প হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই যে শিল্পের অধীনে যে উপখাতগুলো এবং যে কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে সেগুলো এন্টারপ্রিনার হওয়ার সুযোগ থাকবে অনেক মানুষ সেগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন এবং যারা পর্যটনের এই খাতগুলোতে এন্টারপ্রিনার হবেন তারা সকলেই শিল্পের জন্য সরকারের যে সুবিধাদি থাকবে সেগুলো তারা উপভোগ করতে পারবেন ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পর্যটন শিল্পে কি ধরনের পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন আপনি প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমরা দু সালে জানুয়ারিতে আমরা শুরু করি পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এবং আমাদের লক্ষ্য ছিল দু হাজার সালে তিরিশে জুনে এটি শেষ করব কিন্তু কোভিডের জন্য আমরা পারিনি কারণ আমাদের প্রথম কাজ ছিল প্রত্যেকটি জেলা এবং উপজেলায় যাওয়া এবং সেখানে যে সকল পর্যটন আকর্ষণ আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাকে ক্যাটাগরি করা তো আমরা পরবর্তীতে যখন কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হয় আমরা কাজ শুরু করি আমরা এক হাজার একান্নটি পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিত করেছি প্রাথমিকভাবে এবং এই যে চিহ্নিত তালিকা এটি আমরা সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠিয়েছে রিভিউ করার জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা যখন এগুলো চিহ্নিত করি তখনও তাদের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিয়ে ফিজিক্যালি আমরা গিয়ে এই কাজগুলো করেছি এর মধ্য থেকে আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে পঞ্চাশটি বা তার কাছাকাছি পর্যটন আকর্ষণ যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর আমরা আর্কিটেকচারাল প্ল্যান করব স্ট্রাকচারাল প্ল্যান করব ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান করব এবং মার্কেটিং প্ল্যান করব তো আমরা আশা করি যদি আমাদের এই কাজটা শেষ হয় মাস্টার প্ল্যানের কাজটা যেটা আমরা আশা করছি আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে এরপর আমরা একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করব। 
খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের জন্য তখন আমাদের ধারণা যে পঞ্চাশটা বা তার কাছাকাছি বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করব পর্যটন আকর্ষণ নিয়ে সেগুলোতে সরকার কিছু বিনিয়োগ করবেন অর্থাৎ যে কাজগুলো প্রাইভেট সেক্টর থেকে করবে না পর্যটকদের জন্য কিছু মৌলিক সুবিধা দি সৃষ্টি করা তাদের জন্য ওয়াশরুম করা বসার ব্যবস্থা করা পানির ব্যবস্থা করা এগুলো সরকারি উদ্যোগে করা হবে অন্যান্য জায়গাগুলোতে আমরা বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করব দেশি এবং বিদেশি এবং আমরা আশা করব যে আমরা যে পরিকল্পনাটি দিব সেখানে কোথায় হোটেল হবে কোথায় মোটেল হবে কোথায় রেস্টুরেন্ট হবে কোথায় অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হবে এগুলো আমরা চিহ্নিত করে দিব তখন বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হলে আমাদের এই পর্যটন কেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক মানের হবে তখন আমরা মনে করি যে পর্যটন ব্যাপকভাবে বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট হবে আমাদের দেশে এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হবে এবং পর্যটন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে পরিগণিত হবে জি জি কোভিড মহামারীর পরবর্তী সময়ে ট্রাভেলার কনফিডেন্স ফিরিয়ে আনতে কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমরা এখন আমাদের পর্যটকদের যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছি এর মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা ই ভিসা চালু করার জন্য কাজ করছি এবং এটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে বিদেশি পর্যটকদের কাছে বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য যেমন এমন হতে পারে যে একজন পর্যটক অনারাইবেল ভিসায় ঢাকায় আসলো এসে তার এয়ারপোর্টে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো অথবা ভিসা না পেয়ে ফেরত যেতেও হতে পারে সেই জন্য আমরা চাই অন ই ভিসা চালু করা যাতে উনি রওনা করার আগে বুঝতে পারেন তার ভিসাটা কনফার্ম রেডি আছে তো আমরা সেই বিষয় নিয়ে কাজ করছি একটি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমি আমরা আমাদের পর্যটন এলাকাগুলোতে সাধারণ মানুষকে ইনভলভ করার জন্য কাজ করছি আরেকটি বিষয় ইউএন ভলান্টিয়ার জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে আমরা একত্রিত হয়ে ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করছি গত বছর আমরা ছয়শো ভলান্টিয়ার তৈরি করেছি এই বছর আমরা আরও পাঁচশো ভলান্টিয়ার তৈরি করব তারা বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় সাধারণ মানুষকে পর্যটনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে পর্যটকদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে কিভাবে তাদেরকে সহায়তা করতে হবে কিভাবে পর্যটন এলাকাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এই বিষয়ে তারা মোটিভেশনাল কাজ করবে তো আমরা আশা করি এটা আমাদের জন্য আমাদের পর্যটনকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা পর্যটনকে টেকসই করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে আরেকটা কাজ আমরা করছি সেটা হচ্ছে আমরা কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম গড়ে তোলার চেষ্টা করছি এবং আমরা কিছু জায়গায় করেছি একটা জায়গার উদাহরণ আমি দিই সেটা হচ্ছে মৌলবীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ভানুবিল একটা কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজম আছে সেখানে প্রায় বিশটা পরিবার আছে এই কমিউনিটি বেসড ট্যুরিজমের সাথে যুক্ত সেখানে অনেক দেশি বিদেশি পর্যটক আসে এবং ওই এলাকার মানুষ পর্যটনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসছে তাদের জীবনযাত্রার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাদের যে প্রোডাক্ট বিশেষ করে মণিপুরি কমিউনিটি সেগুলো কিন্তু তারা পর্যটকদের কাছে বিক্রি করতে পারছে জি জি এটা আমরা মনে করছি যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নত উন্নয়নে বিশেষ করে রুরাল যে ট্যুরিজম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আরেকটি কাজ আমরা করছি সেটি হচ্ছে আমরা পঁচিশ পঁয়তাল্লিশটি উপজেলায় পঁয়তাল্লিশটি উপজেলায় আমরা গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য কাজ করছি এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে আমাদের যে প্রধান প্রধান পর্যটন এলাকা বিশেষ করে কক্সবাজার কোয়াকাটা পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু জায়গা সিলেটের কিছু জায়গা যেখানে ওভার ট্যুরিজম হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে দশ হাজার লোকের ধারণ ক্ষমতা সেখানে বিশ তিরিশ হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে তো আমরা চাই সেই ট্যুরিজমটাকে গ্রামের দিকে ট্যুরিস্টদেরকে আমরা গ্রামের দিকে ডাইভার্ট করতে আমরা একটা জায়গার কথা বলি আমি যে নৌগা জেলার আত্রাই একটা উপজেলা জি সেখানে আমাদের জাতির পিতা গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীও এসছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসছেন আমার নিজের উপজেলায় কিন্তু এরকম কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যান নাই তো আমরা মনে করি এই তিনজন যে ওই উপজেলায় গিয়েছেন সেটাকে ভিত্তি করে আমরা ওই উপজেলার পর্যটনকে ডেভেলপ করতে পারি এইভাবেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বৈচিত্র্যময় খাবার তারপর উৎসব পার্বণ মেলা গ্রামের যে অতিথি পরায়ণতা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে আমরা গ্রামে পর্যটনকে ডেভেলপ করতে চেষ্টা করছি আপনার কথা শুনে পর্যটন শিল্প সম্পর্কে অনেক ধারণা পেয়েছি এবার একটি প্রতিবেদন দেখব দর্শক চলুন প্রতিবেদনটি দেখি পর্যটন এখন শুধু আনন্দের খোরাক নয় এটি একটি শিল্প যে কোনো স্থানের পর্যটন বিকাশের জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেই স্থানের নিরাপত্তা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে পর্যটন এখন অন্যতম অগ্রাধিকার খাত নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা পর্যটন বিকাশের পূর্ব শর্ত
আমরা যারা সাধারণ মানে ভ্রমণ পেয়াসু মানুষ আমরা চাই যে আমার দেশে আগে আমি ভ্রমণ করি কিন্তু তা হয় না সাপোজ কাছের দেশ আপনি মালয়েশিয়া যান মালয়েশিয়া একটা ভালো মানের একটা হোটেলে আপনি থাকতে গেলে ভালো মনে হয় আপনি দুই হাজার টাকার মধ্যে আপনি বাংলাদেশি টাকা দুই হাজার টাকার মধ্যে আপনি একটা ভালো হোটেল পাবেন এবং সেখানে সার্ভিস পাবেন আপনি ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু সেটা বাংলাদেশে নাই সো এই জন্য মানুষ আসলে সিঙ্গাপুর যায় থাইল্যান্ড যায় মালয়েশিয়া কেন যায় কস্টিংটাও আছে সিকিউরিটি আছে সৌন্দর্য আছে নিরাপত্তা আছে সেবা যদি আপনি না দেন আমার কাছ থেকে আপনি টাকা নিচ্ছেন হোটেলে চার হাজার টাকা কিন্তু আপনি দেখা গেছে একটা ভালো তোয়ালে নাই বা একটা বিষ্ণু চাদর আপনি নাই আমি এক গ্লাস এক বোতল পানি চাইলাম নাই আমি বাইরে নাস্তা খেতে যাবো আপনার হোটেলে রাস্তা ভালো না আপনি আমাকে যেতে দেবেন না এগুলো কি এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটছে বিদেশে দেখা যায় যে খুব ছোট্ট একটা হোটেল বাট এত সুন্দর পরিবেশ এত সুন্দর সার্ভিস বাংলাদেশে একটা ফাইভ স্টার হোটেলের মতো সার্ভিস তারা দেয় দাম কিন্তু একবারে মানে লোকাল পর্যায়ের দাম আমি থাইল্যান্ডে ছিলাম সকালের নাস্তা সহ একটা হোটেলের ভাড়া আমি এক রুমের ভাড়া ডাবল বেডের একটা রুমের ভাড়া দিয়েছি দুই হাজার টাকা তো বাংলাদেশে ওই রুমের ভাড়া না হইলো আট থেকে দশ হাজার টাকা তো পর্যটনকে সুন্দর সুস্থ কে করবে আমরা নিজেরা উদ্যোগী হব সরকার আমাদেরকে হেল্প করবে প্রশাসন আমাদেরকে সাহায্য ইয়া করবে দিক নির্দেশনা দিবে যদিও সরকার দেশের পর্যটন স্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলা বাহুল্য ট্যুরিস্ট পুলিশদের সার্বিক সহযোগিতায় আগের তুলনায় ট্যুরিস্ট স্পটে অপরাধের অভিযোগ অনেকাংশে কমেছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং ইউএনডিপি যৌথ উদ্যোগে আমরা কিছু কাজ করছি বিহেভিয়ার ইনসাইট তাছাড়া আমাদের বিচ ওয়ার্কার ট্যুর অপারেটর ট্যুর গাইড ট্রাভেল এজেন্সি এবং আমাদের অ্যাকোমোডেশন ট্রান্সপোর্ট ফুড সাপ্লাই সব ইন্ডাস্ট্রি পিপলদেরকে আমরা ট্রেন আপ করছি এবং তাদেরকে কিভাবে ট্যুরিস্টদের সাথে এঙ্গেজ করা যায় তাদের বিহেভিয়ার কীভাবে চেঞ্জ করা যায় এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি ট্যুরিস্ট পুলিশের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিভিন্নভাবে কাজ করছে এবং নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নিরাপত্তা বাহিনী এবং আমরা ট্যুরিস্ট পুলিশ যৌথভাবে আমরা কাজ করছি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড একই সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় সে বিষয়ে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি উইমেন ট্রাভেলারের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি দেখি আমরা বলি যে সিকিউরিটি তো সবচেয়ে বেশি ইস্যু আমরা কিন্তু যেমন ট্যুরিস্ট পুলিশদের ট্যুরিস্ট পুলিশদের এবং সেফটি ফুড এদেরকে যখন ট্রেনিং দেই রিসেন্টলি আমরা কিন্তু জেন্ডার কম্পোনেন্টটা রাখি জেন্ডার একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আরেকটা কম্পোনেন্ট আমরা খুবই আমার মনে হয় জোর দিব সেটা হচ্ছে রেসপন্সিবল ট্যুরিজম মানে আমরা ট্যুরিজমের কথা সবাই বলছি আমরা সবাই ট্যুরিস্ট আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই কিন্তু আমার এই যে দেশের সম্পদ যেটা সেটা যেন আমার পরের জেনারেশনও ভোগ করতে পারে তার জন্য আমাদের নিজেদেরও যে সচেতনতা বা রেসপন্সিবিলিটিটা সেটা এই কতগুলি ইস্যু আমার মনে হয় আমাদের আপকামিং যত ইভেন্ট হবে আমরা চেষ্টা করব এগুলিকে বারবার নিয়ে আলোচনা করা সম্প্রতি সরকার পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও বিকাশের পাশাপাশি দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড করছি যে অদূর ভবিষ্যতে ট্যুরিজমের একটি ব্যাপক সারা আমরা পাবো এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এবং আমাদের ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানের লক্ষ্য অর্জনে এই ট্যুরিজম একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করবে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের দেশটি যেন এক প্রাকৃতিক মিউজিয়াম বাংলাদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে পর্যটকরা আর তাই এই সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন সম্ভাবনা অপরিসীম পর্যটকদের একটা বিশেষ কনসার্ন থাকে সিকিউরিটি নিয়ে যেখানে যাবে পর্যটকরা যেমন কক্সবাজার বিচ বা কোয়াকাটা বা এই যে পার্বত্য এলাকায় তো এই সিকিউরিটি ডেভেলপ করার জন্য আপনার কী কী কার্যক্রম নিয়ে সেটা হচ্ছে যে দু সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করেন ঠিক এর পরপরই দু সালে তিনি ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন করেন তো আমাদের যত পর্যটন আকর্ষণ রয়েছে যে পরিমাণ 
टूरिस्ट पुलिस संख्या क्यों तथा पर्याप्त नये तरह जे सब जगह टूरिस्ट पुलिस क्ष कर ता जथेष चेष्टा कर टूरिस्ट निरापत्ता विधान जो एवं अनेक जगह तरा अनेक भलो कर टूरिस्ट पुलिस संख्या बृद्धि करार चेष्टा कर पशापी एवं जिला पुलिस क्ष कर टूरिस्ट निरापतार जो जेखने टूरिस्ट पुलिस नहीं जे विषय गुरुत्व दीची से कम्यूनिटर लोक जन जे एक एलिकार अदिवसी जो मन कर टूरिस्ट आसले तर अर्थनिक समृद्धि आसें तर जीवन मान उन्नत हो तक ता टूरिस्ट निरापतार जो निजे क्ष कर तक इनवल्व करते चाहिए निरापतार साथ चेष्टा कर आशा करी इतना टूरिजम बोर्ड थे सिक्यूरिटी डेभलपमेंट स्पेशल उद्योग ना टूरिजम बोर्ड थे जेटा उद्योग ना हेटी हे मानुष के सचेतन करा होटेल मोटेल रिसोर्टर कर्मी टूर अपारेटर टूर गाइड एम्यूजमेंट पार्कर कर्मी एवं परिवहन कर्मी तक प्रशिक्षण दीची नियमित जाते ता टूरिस्ट निरापत्ता विधान जो सक्रिय थकें एर बहरे जेटा कर पंचाशा जिले वार्कशप कर पैंतालिस उपजा वार्कशप कर पंचाशा जेलार मध्य सतचल्लिशा माननीय प्रतिमंत्री जनब मोहम्मद महबूब आली एम पी सर जुक्त छे प्रधान अतिथि हिसाब से जनगण के बोझाते सक्षम हो चेषा कर प्रत्येक जेल में जो सभागुलो हो प्राय एकश मानुष कानेक्टेड छो विभिन्न सेक्टर एवं से मानुषर उपलब्धि आनार चेषा कर पर्यटन हम अर्थनीतर एक गुरुत्वपूर्ण चालिका शक्ति सवार प्रयोजन ये पर्यटन साधे जुक्त थका एवं पर्यटन के सामने दिखे एगिए नहीं जावा एखे एक नतून विषय जुक्त होता है से जिला ब्रैंडिंग हे प्रत्येक जेल जिला ब्रैंडिंग एर मध्य छत्तीसटा जेलार ब्रैंडिंग हे पर्यटन तर मूल फोकस हे पर्यटन चौत्री जेलार ब्रैंडिंग हे पन्न्य चार जेलार ब्रैंडिंग हे उद्योग जदि चापाई नवबगंज कथा बोलें तर मूल फोकस हे क्यों से क्योंकि छोटो सोना मस्जिद आसे अनेक पर्यटन आकर्षण आज प्रचुर मानुष जाए अपनी जो सुरजगंज कथा धरें तरह मूल फोकस हे तात्पन्न क्यों से प्रचुर पर्यटन आकर्षण आखने कठीबाड़ी आो अनेक किस आईने प्रचुर मानुष जाए तो जिला प्रशासन जुक्त हे गभर भावे पर्यटन उन्नयनर जो एवं जो जिला प्रशासन जुक्त हरपे आकटा विषय हे जेहेतु हमारे जिला और उपजिल अफिस नहीं मंत्रीपरिषद विभाग के का आवेदन कर प्रत्येक जिले डिस्ट्रिक्ट टूरिजम सेल गठन करार्जन तो मंत्रीपरिषद विभाग सकल जिला प्रशासक के निर्देश दिए डिस्ट्रिक्ट टूरिजम सेल गठन करार्जन एन प्राय सकल जिले डिस्ट्रिक्ट टूरिजम सेल गठित हो तो पर्यटन केंद्रगुल पर्यटक सेवार मान बढ़ान टूरिजम बोर्ड की की उद्योग ग्रहण कर प्रथम हे ते मौलिक जो सुविधा जो वाशरूम बसार जैगा एगुलो करार्जन उद्योग नहीं पर्यत बांगलेश टूरिजम बोर्ड प्राय सतचल्लिस कोटी टाक बे पचानबईटी जगह विभिन्नधरण सुविधा सृष्टि कर सम्प्रति स्थापत्य अधिदप्तर सहायत तीन टी डिजाइन कर डिजाइनर मध्य थक मानुषे बसार जगह टूरिस्ट महिला और पुरुषर जो पर्याप्त वाशरूम से एक सूबिन शप एक कफि शप एगुल दिए एक डिजाइन तैरी कर पार्वत्य एलिकार जो एक हे समतल एक हे उपकूल अंचल आगामी बत्सर थे ये काजगुल वास्तवयन करार्जन चेष्टा करब और जेटा बोलें जो सेवार मान बाढ़ान जरा सेवा प्रदान कर टूरिस्ट के जेटा बी होटेल मोटेल रिसोर्टर कर्मी तरह हे टूर अपारेटर टूर गाइड तक प्रशिक्षण दीची जर तर स्किल डेभलप है जाते तरह दक्षता बाढ़े सेवा प्रदान जो चेष्टा कर आईन हो टूर अपारेटर टूर गाइड निबंधन आईन दो हज़ार एकुश एर भित विधिमला तैरि कर टूर अपारेटर निबंधन विधिमला हे टूर गाइड निबंधन विधिमला ये करार साथे साथ निबंधन प्रक्रिया शुरू करार्जन क्ज करो चेष्टा कर जरा टूर गाइड आ तर के प्रशिक्षण दीब एवं ताकि एक यूनिक आईडी नम्बर दीब एक आईडी कार्ड दीब जाते बोलते परि जे हम अथरइज 
ট্যুর গাইড এবং তাকে আমরা একই জায়গা নিয়ে অর্থাৎ কোন একটা ডেস্টিনেশন নিয়ে যাতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বক্তব্য না রাখে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব ইউনিফর্ম একটা বক্তব্য তাদেরকে রেডি করে দিতে যাতে করে তারা এর ভিত্তিতেই ট্যুরিস্টদেরকে অবহিত করবে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিত কল্পে আপনাদের পরিকল্পনা কি দুটো বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি টেকসই এবং দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রথমত আমাদের যে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এবং যেখানে প্রকৃতি নির্ভর পর্যটন রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেখানে আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের যে বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল সেগুলোকে কোনো রকমে ডিস্টার্ব না করে কোনো ধরনের ক্ষতি না করে যাতে পর্যটন ডেভেলপ করা যায় সেই জন্য আমরা ইকো ট্যুরিজম ডেভেলপ করার জন্য কাজ করছি আর দায়িত্বশীল পর্যটন করার জন্য আমরা বিশেষ করে আমাদের যে ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইড তাদেরকে আমরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিচ্ছি রেসপন্সিবিলিটি শুধু ট্যুর অপারেটরের জন্য না ট্যুর ট্যুরিস্টদের জন্য তো ট্যুরিস্টদেরকে যারা নিয়ে যান তারা সেটি করবেন কিন্তু অনেক ট্যুরিস্ট আছে যারা কিন্তু ট্যুর অপারেটরের প্রয়োজন মনে করেন না গাইড প্রয়োজন মনে করেন না নিজেরাই যান এবং সেখানে তারা এমন কাজকর্ম করেন যেগুলো আমাদের দায়িত্বশীল পর্যটনের জন্য ক্ষতিকর তো আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের ট্যুর অপারেটর এবং ট্যুর গাইড নিবন্ধনটি আমরা নিশ্চিত করতে পারলে আমরা চেষ্টা করব জনগণকে এটা অবহিত করতে যে আপনি যেখানেই যাবেন ট্যুর গাইড নিয়ে যাবেন তাতে আপনার স্বল্প সময় স্বল্প খরচে আপনি বেশি জায়গা দেখতে পারবেন এবং ওই জায়গা সম্পর্কে আপনি অবহিত হতে পারবেন তো সেটা আমরা চেষ্টা করব সেই প্রচারণাটা এর আগে আমাদের প্রস্তুতি আমরা চলছে আর চলছে সময় স্বল্পতার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আপনার অনেক মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের স্টুডিওতে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক সময় উপযোগী ও পরিকল্পনা মাফিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন স্পট যদি আকর্ষণীয় ও নিরাপদ করা যায় তাহলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নবদিগন্তের সূচনা হবে তবে পর্যটন বলতে শুধু ঘোরা ফেরার ধারণা পরিবর্তন করে একে বহুমুখী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সম্ভব এবং পর্যটন ক্ষমতা বাড়িয়ে বিপুল সংখ্যক বিদেশি দর্শনার্থীকে নিজের দেশে আনার উদ্যোগ নিতে হবে এতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বেকার সমস্যাও ঘুচবে দর্শক আজ এ পর্যন্তই এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ